欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战大漠风造型多变 ，Vlog 一语双关太应景。肖战是一个热爱探索新鲜事物的人，每到一个新的地点，他都按捺不住自己的热情，吹着自由的风。用皮肤感受不同地方的风貌。他通过 Vlog 和观众分享他所见所闻以及所想所悟。玉谷窑热播期间，肖战将珍藏的大漠旅游 Vlog 放出。他的文案这样写道：“终于出关了，来大漠旅游啦！”此话一语双关。他既用应景地对应了剧情，和时隐未空桑，朱颜儿踏出九嶷山的故事相呼应，同时。也陈述了他拍戏期间得空一览大漠异域风情后的激动心情。从媒体的路透图来看，玉谷瑶拍摄期间曾辗转多地实景拍摄。玉谷瑶当时的剧照绝大多数都是以路透为主，那些路透也都是玉谷瑶实景拍摄时代拍们才逮着机会拍到的。而 Vlog 里展现的大漠路透并不多。肖战游走于喀斯特地貌金色的质地里。荒凉而宏伟的环境散发出一种悠远的荒古气息，肖战的时尚感和喀斯特地貌的雄浑气质完美结合，每一帧画面都带给人极强的视觉冲击。这则 vlog 里，肖战造型多变，他的衣服颜色以深色为主，和周围的山体相得益彰。拍摄的镜头有一部分是以仰视、平视为主，将肖战秀挺英拔的身姿都收录于影像之中。在干燥而明媚的环境里，肖战犹如谪仙一样，氤氲着荡气回肠的史诗感。好的 vlog 就算没有语言和文字，也能呈现出独特的内涵。在人烟稀少的大漠，肖战仿佛是这世间的独存者，坚定而自由地活在自己的世界里，任时光荏苒，不惧岁月的侵蚀。玉谷瑶的故事里，朱颜远嫁祸徒步，那里有沙漠出没。朱颜借助玉骨的力量而逃婚，半路遇到师傅石影来喝喜酒。虽然这部分戏份不多，但朱颜逃婚的剧情却是这部剧的第一个高潮部分。也是在大漠里，肖战饰演的石影首次以全貌出镜。石影在广袤的戈壁飘落的那一刻，几乎打动了每一位观众。作为重庆人，肖战生长于青山绿水的山城。大漠对肖战而言是新鲜的。从他在 Vlog 里众多造型可以看出，这则 Vlog 是一点一点的积累拍摄出来的。可以确定的是，肖战对大漠独有情衷。作为粉丝，你对肖战的大漠风大片有何看法？为了拍摄《玉骨遥》，肖战不辞辛苦，辗转多地实景拍摄。或许这就是《玉骨遥》如此好看的原因所在吧。杨子肖战二搭好配，干净阳光。近日，杨子与肖战被网友们称为好搭档，并有人建议两人可以搭档一部国风剧。这些评论引发了网友们的热议，也让大家重新关注了这两位明星。首先，我们需要看待这件事情的本质。作为明星，杨子与肖战都拥有着大量的粉丝和影响力，他们的配合自然会引起人们的关注。此外，这种搭档现象在娱乐圈中也并不罕见，因为明星之间的合作不仅可以提升彼此的知名度，还能够为观众带来好的观影体验。因此，杨子与肖战的好搭档支撑其实也是一种广告效应，可以为他们带来更多的关注度。不过，在讨论这个话题时，我们也需要注意大众的口味和价值观。虽然杨子与肖战的形象都给人一种干净、清爽、阳光、温暖的感觉，但这并不代表他们就一定适合合作拍摄国风剧。国风剧作为一种具有中国特色的戏剧形式，需要演员具备深厚的文化底蕴和演技技巧，而不是单单凭借外表和形象来吸粉。因此，杨子与肖战出演国风剧，还需要更多的思考和挑选。不能只因为好搭档而盲目跟风。最后，我们希望明星们在出演作品前应该认真思考
，不要只是为了短暂的关注度而随意搭档或接受作品。作为公众人物，他们的每一个行为都会对粉丝和社会产生影响，因此应该慎重考虑，做出具有价值和意义的作品。杨洋,洋身高被嘲，杨洋,洋是娱乐圈的人气顶流。他凭借一部接着一部的现偶剧，成功在娱乐圈站稳了脚跟。如果娱乐圈曾经的四大顶流也只有他还比较活跃，他作为顶流，资源方面自然是不缺的。毕竟要流量有流量，要颜值有颜值。他手里的《我的人间烟火》也正在热播当中。从目前的播出情况来看。这部剧属于热播剧范畴。杨洋,洋饰演的男主是一个消防员，女主则是一名医生。两个人在年少时期曾经有过恋情，结果因为家庭差距太大，所以双方的爱情故事也就结束了。再次相遇，两个人的身份已经发生了很大的变化，他们的爱情故事又要开始了。作为杨颖现偶剧，大家还是比较期待的。毕竟他曾经手里的多部影视剧作品都成功出圈，尤其是现偶剧，出圈率非常高。《我的人间烟火》播出以后，杨洋,洋这边基本上都是黑热搜，其中就包括他和迪丽热巴合作期间的一件事。有网友表示，杨洋,洋在和迪丽热巴拍剧时垫了箱子。杨洋,洋和迪丽热巴曾经一起合作了电视剧《你是我的荣耀》。这部剧是那年的大爆款，吸引了很多人追剧。作为小甜剧，它已经成为了经典作品。杨洋,洋和迪丽热巴两个人都是娱乐圈的顶流，也是强强联手。该剧播出以后，双方的人气都上了一个台阶，两个人的 CP 粉至今还有很多。时隔两年，杨洋,洋在拍摄《你是我的荣耀》电箱子这件事再次被翻出。而且是在《我的人间烟火》热播期间，这个巨星就有点可疑了吧？这是刚出来的防爆新方式吗？因为在今年的爆款剧《长月烬明》播出期间，罗云熙也遇到了这个情况。他的演技无可挑剔，所以基本上都是抓着他太瘦和身高两件事群嘲。杨洋,洋的官方身高是180迪丽热巴的官方身高是168。关于电箱子这件事，有粉丝也是在评论区解释了。当时的迪丽热巴是穿着婚纱，因为太长，所以她也站在了箱子上。只不过下摆把这个画面挡住了，所以杨洋,洋的身高应该是真实的。对于杨洋,洋身高这件事，你觉得他有一百八十吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。